হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্রের বাড়িমণ্ডল নামক অধ্যায়ের নবম পর্বে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও জীব জগতে পানিচক্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীব জগতে পানিচক্র তো এখানে আমরা ক্লাস থ্রি থেকেই পানিচক্র শব্দটার সাথে পরিচিত পানি চক্র এই শব্দটার সাথে আমরা পরিচিত পরিচিত হয়ে কিন্তু ক্লাস যখন আমরা ক্লাস থ্রিতে বিজ্ঞান পড়েছি তখন আমরা শুনেছি ক্লাস ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা দেখছি পানি চক্রর কথাটা চলে আসতেছে তো এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে আমাদের এই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এই পানি চক্রের বা জীব জগতের পানি চক্রের ভূমিকা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এই শব্দটা সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে রাখি তো ভারসাম্য মানে ব্যালেন্স তো এই যে পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি জীব জন্তু বসবাস করে তো এদের মধ্যে একটা সম্পৃক্ততা এদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা রাখাকে আমরা বলতেছি ভারসাম্য রক্ষা এখানে বলা হচ্ছে যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জীব জগতে এবং জীব জগতে আসলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে গেলে জীব জগতের কথাটাও আসবে জীব জগতে পানিচক্রের ভূমিকা তাহলে পানিচক্রের কথা যদি আমরা বলি তাহলে এখানে প্রথমত একটা বিষয় আসবে সেটা হচ্ছে বাষ্পীভবন দেখো আমরা পানিচক্র থেকে আসতেছি আমরা এখানে ক নাম্বার বলতে পারি বাষ্পীভবন বাষ্পীভবন ঘ নাম্বার আমরা বলবো ঘনীভবন ঘনীভবন বা বৃষ্টিপাত এবং গ নাম্বার আমরা বলবো থিতানো থিতানো এই তিনটার কথা কিন্তু আমাদের চলে আসবে বাষ্পীভবন বাষ্পীভবন কথাটাও আমাদের পরিচিত একটা শব্দ দেখো আমরা এখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যখন আমরা পানি চক্র সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি যে এই বাষ্পীভবনের সাথে সূর্যের কিরণ বা তাপের একটা সম্পৃক্ততা রয়েছে অর্থাৎ এই তাপের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই বাষ্পীভবনের সূত্রপাত হয় তো তাপের কারণ আমরা কি বলতেছি যে যখন সৌর তাপ বা সূর্যের কিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠের পানিরাশির ওপর পড়তেছে তখন কি হচ্ছে সেই পানিগুলো বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এটা আমরা আমাদের দৃশ্যমান নয় এটাকে আমরা জলীয় বাষ্পে বলে থাকি দৃশ্যমান নয় তবে তুমি যখন মানে দেখবা যে কোথায় পানি গরম করতেছ বা ভাত রান্না করতেছ বা গরম কোনো কিছু মানে রান্না করা হয়েছে তখন দেখবা যে সেটার উপর যদি কোনো থালা বা কোনো কিছু যদি ঢেকে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কি দেখা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে ওইটা যখন থালাটা যখন তোলা হয় ওঠানোর পর দেখবা যে যেহেতু সেই বাষ্পগুলো বের হতে পারে নাই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে সেখানে অবস্থান করতেছে পানির তো এই যে ওই থালাটার উপরের থালাটাতে আমরা তাপ দিচ্ছি আমরা একটা হাড়িতে তাপ দিচ্ছি সেই হাড়িতে তাপ দেওয়ার পরে কি হচ্ছে সেগুলো তাপের কারণে সেগুলো উড়ে যাচ্ছে পানিটা কি হচ্ছে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে উড়ে যে কি হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কোথায় যে মুখের উপর যে হাড়ির উপর যে থালাটা দেওয়া হচ্ছে সেখানে এবং সেখানে আমরা কি দেখছি যে সেখানে আমরা দেখছি যে ভেজা ভেজা একটা অবস্থান ভেজা একটা অবস্থান দেখা যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলতেছি বাষ্পী ভবন এরপর দেখো ঘনীভবন বা বৃষ্টিপাত ঘনীভবন বা বৃষ্টিপাত কেন আসতেছে যে এই যে বাষ্প আকারে সেটা উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাওয়ার পরে সেটা ঘনি ঘনীভূত হতে থাকে এবং ঘনীভূত হয়ে কি হয় ঘনীভূত হয়ে এক পর্যায়ে বৃষ্টির আকার ধারণ করে অর্থাৎ বৃষ্টি হয়ে আবার ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় যেটাকে আমরা বলতেছি ঘনীভবন বা বৃষ্টিপাত আর এটা হচ্ছে থিতানো প্রক্রিয়া থিতানো প্রক্রিয়াটা কেমন যে এই ভূপৃষ্ঠে এই পানিরাশিগুলো ভূপৃষ্ঠের ওপর পড়ার পরে সেগুলো কি হচ্ছে যে বিভিন্ন মাধ্যমে সেটা ভূ অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে এবং ভূ অভ্যন্তরে যে সেখানে অবস্থান নিচ্ছে এবং সেখান থেকেই পরবর্তীতে আবার কি হচ্ছে যে জীবজন্তু বা গাছ পালা তাদের পানিটা পানির চাহিদাটা কিন্তু সেখান থেকে পূরণ করতে পারছে সেটাকে আমরা বলতেছি থিতানো প্রক্রিয়া তাহলে প্রসেসটা কেমন হলো যে আমাদের সমগ্র অংশের যে পানি সেটা বাষ্প হচ্ছে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে আবার কি হচ্ছে সেটা ঘনীভূত হচ্ছে ঘনীভূত হয়ে নিচে পড়তিত পড়ছে সেটা কিছু অংশ সাগর মহাসাগরে যে মিশছে কিছু অংশ ভূ অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে ভূ অভ্যন্তরে পানিরাশিটা আমাদের দরকার হচ্ছে সাগর মহাসাগরের পানিরাশিটা আবার কি হচ্ছে পুনরায় আবার বাষ্প হচ্ছে 
তার মানে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে একটা চক্রাকার একটা আবর্তন করতেছে এই কারণে সেটাকে আমরা বলতেছি আমাদের পানি চক্র তো আমরা এখানে বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থাৎ পানির যে একটা একাংশের সাথে আরেক অংশের একটা সম্পর্ক রক্ষা করতে সেইভাবে দেখব তো দেখো স্থলভাগের সাথে মহাসাগরের পানির বিনিময় আমরা এখানে কি পাচ্ছি এখানে আমরা একটু দেখি স্থলভাগের সাথে স্থলভাগের সাথে মহাসাগরের পানির বিনিময় অর্থাৎ স্থলভাগের সাথে আমরা দেখবো যে মহাসাগরের পানির বিনিময় সেটা দেখবো এবং বিভিন্ন অক্ষাংশের মধ্যে জলীয় বাষ্পের বিভিন্ন পদার্থের পরিবর্তন বিভিন্ন অক্ষাংশে জলীয় বাষ্পের বিভিন্ন পদার্থের পরিবর্তন পদার্থের পরিবর্তন এই কথাটা আমরা পদার্থের পরিবর্তন না বলে এখানে আমরা পদার্থের বিনিময় বলতে পারি আমরা এখানে পরিবর্তন হচ্ছে ভালো হবে বিষয়টা বিনিময় তাহলে একটু খেয়াল করো এখানে আমরা বলছি যে স্থলভাগের সাথে মহাসাগরের পানির বিনিময় অর্থাৎ আমাদের স্থল যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে আমরা কি করছে এই পানি চক্রের কারণে কিন্তু মহাসাগরের পানির বিনিময় হচ্ছে অর্থাৎ এই মহাসাগরের পানিরাশিগুলো কি হচ্ছে এক পর্যায়ে বাষ্প আকারে সেটা উদ্ধ আকাশে উঠে যাচ্ছে সেটা ঘনীভূত হচ্ছে ঘনীভূত হয়ে সেটা আবার কি হচ্ছে সেই স্থলভাগে এসে পড়ছে কিন্তু পানিরাশিটা এবং স্থলভাগে পড়ার পর কিছু পানি যে আমরা থিতানো প্রক্রিয়ার কথা বললাম এই থিতানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাগর মহাসাগরে চলে আসতে থিতানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূ অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে আর কিছু অংশ নদী নালা দিয়ে সেটা আমাদের আবার মহাসাগরে চলে আসতেছে তাহলে কি দেখলাম এখানে কিন্তু পানির একটা বিনিময় ঘটতেছে আবার দেখো বিভিন্ন অক্ষাংশে জলীয় বাষ্পের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় যে বিভিন্ন অক্ষাংশে যে জলীয় বাষ্পগুলো রয়েছে সেগুলো কি হচ্ছে সেখানে আমরা কি দেখব যে পদার্থের বিনিময় হচ্ছে যে এক অঞ্চলের জলীয় বাষ্পের সাথে আরেক অঞ্চলের জলীয় বাষ্প কিন্তু অবশ্যই মিল থাকে না এই কারণে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমরা আবহাওয়া দেখে থাকি অর্থাৎ কোনো কোনো অঞ্চল শীত প্রধান দেখি কোনো কোনো অঞ্চল দেখা যাচ্ছে উষ্ণ অঞ্চল বলে থাকি তো এই দুটা অংশের মধ্যে কি হচ্ছে একটা কানেকশান বা একটা সংযোগ ঘটানো যাচ্ছে আমাদের এই পানি চক্রের কারণে এছাড়া আমরা বলতে পারি কি আমাদের জীব জগতের কথা যদি বলতে পারি তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদেরকে বলতে হবে মানে আমরা একদম ডিরেক্টলি জীব জগতের কথা এখন বলছি তো জীব জগতের কথা বলতে গেলে আমরা দেখব যে আমাদের জীবের বংশ বিস্তার জীবের বেঁচে থাকা এবং তাদের বিকাশ লাভ সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পানির ভূমিকা রয়েছে পানি ব্যতীত আমাদের এক মুহূর্ত কল্পনা করা যায় না সুতরাং আমাদের যে একাত্তর পার্সেন্ট আমাদের পানি রাশি পানি রয়েছে আমাদের বাড়িমণ্ডল দেখো আমরা ক্লাস শুরু করেছিলাম আজকে ক্লাস আমাদের এই বাড়িমণ্ডল অধ্যায়টা শেষ হয়ে যাবে আমরা বাড়িমণ্ডলের ক্ষেত্রে একটা কথা বলেছিলাম যে সাত ভাগের পাঁচ ভাগ পানি এবং আমরা এই কথা বলেছিলাম যে একাত্তর শতাংশ কিন্তু আমাদের পানি দ্বারা আবৃত বাকি অংশগুলো কি বাকি উনত্রিশ শতাংশ আমাদের স্থলভাগ সুতরাং এই পানি রাশির মাধ্যমে এই পানির মাধ্যমে আমরা কি করতে পারতেছি আমরা দেখবো আমাদের সমগ্র জীবের বেঁচে থাকা সমগ্র জীবের বিস্তার লাভ তো এই কারণে বলা যেতে পারে যে বলতে পারি আমাদের পানি আমাদের যে পানি চক্র যেটা আমরা পানি চক্র বলতে পারি বা বাড়িমণ্ডল বলতে পারি বাড়িমণ্ডল পানি চক্রের সাথে একটা সম্পৃক্ত রয়েছে একটা সম্পৃক্ত শব্দ তো এই চক্রের মাধ্যমে বাড়িমণ্ডলের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের জীব জগতের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে সুতরাং এই বাড়িমণ্ডলটা আমাদের জীবের বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি অংশগুলো নিয়ে বাকি পর্বগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে